বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর জানাবো আমি এস এম ইকবাল দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম দুই ঘন্টা বৈঠক করে ওয়ান ডে অধিনায়ক ঠিক করতে পারেনি বিসিবি সময় লাগবে আরও দুদিন জানালেন জালাল ইউনুস সাকিব ছাড়াও নাম আছে লিটন মিরাজের মাননীয় সভাপতিকে ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করার জন্য আমরা ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছি তাদের সাথে কথা বলে উনি আমাদের আমরা একটা ফাইনাল করব উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফটো সেশন ছিলেন অনর্থ উনিশ এবং নারী দলের সদস্যরাও আগের সব সফলতা ছাড়িয়ে যাবেন টাইগাররা প্রত্যাশা সাবেকদের সাতজয়ী নারী ফুটবলারদের পুরস্কৃত করলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে আর্থিক সম্মাননা পেলেন জয়ী তারা অনুর্ধ তেইশ এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে সাঁত্রিশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা বাফুফের ক্যাম্প হবে বিকেএসপিতে পাওয়া যাবে না কিংস ও আবাহনী ফুটবলারদের এবং এবার দুদকের কাজ করায় আবু নাইম সোহাগ আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বাফুফের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসাবাদ কমিশনের তামিম ইকবালের ওয়ান ডে অধিনায়কত্ব ছাড়ার পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও নতুন কাউকে ঠিক করতে পারেনি বিসিবি মঙ্গলবার দুই ঘন্টার জরুরি সভা শেষে অধিনায়ক নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাজমুল হাসান পাপনের হাতে তুলে দিয়েছে বোর্ড পরিচালকরা জানা গেছে নতুন অধিনায়কের সঙ্গে দেন দরবার শেষে বারো আগস্টের মধ্যে আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সাকিব ছাড়াও যে তালিকায় আছেন লিটন দাস ও মেহেদি মিরাজ কনফিউশন অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে বিসিবির কনফিউশন যা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে ঘন্টা দুয়েকের জরুরি সভাতেও কোনো সমাধান বের করতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট আমিও কনফিউজ হয়ে গেছি যাই হোক নিশ্চয়ই নিজের মধ্যে আরও কিছু ইস্যু আছে আমাদের নিজের মধ্যে আমরা আলাপ আলোচনা করেছি এটা হয়তো আমি পাবলিকলি বলছি না আমাদের মধ্যে কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে সেগুলো আমরা ভেবে চিন্তে ডিসাইড করে তাদের সাথে আলাপ করা হবে অধিনায়কত্ব পাবার যোগ্যতায় সাকিব আল হাসানের ধারে কাছেও কেউ নেই তবুও বিসিবির দাবি সম্ভাব্য অধিনায়কদের মধ্যে বাছাই প্রক্রিয়া সারতেই যত বিলম্ব তামিম ইকবালের নেতৃত্ব ছাড়ার পাঁচ দিন পার হলেও এখনও কাজই শুরু করতে পারেননি নীতি নির্ধারকরা লম্বা সময়ের বৈঠকে অধিনায়ক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত এসেছে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে বিসিবি সভাপতি ঠিক করবেন সেই নাম মূলত এ সময়ে নতুন অধিনায়কের সঙ্গে দেন দরবার শেষ করতে চায় দেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রকরা সাকিব আছে এখানে লিটন আছে এবং আরেকজন আমাদের প্রমিজিং মিরাজ আছে বোর্ডের থেকে আমরা সবাই আমাদের মাননীয় সভাপতিকে ক্যাপ্টেন্সি সিলেক্ট করার জন্য এই ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করার জন্য আমরা ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছি উনি এখন ভেবে চিনতে উনি যে কয়জন প্রোবেবল ক্যান্ডিডেট আছে ক্যাপ্টেন্সির জন্য তাদের সাথে কথা বলে উনি আমাদের আমরা একটা ফাইনাল করব। এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণার শেষ সময় বারোই অগাস্ট এরপর নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষে বিশ্বকাপ নতুন ওয়ান ডে অধিনায়কের হাত ধরেই এই টুর্নামেন্টগুলোতে খেলবে টাইগাররা তবে শুধু ওয়ান ডে নয় সাদা ও লাল বলের ফর্ম্যাটে ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়ক পাবার সম্ভাবনাও প্রবল যে ফর্ম্যাটগুলো আছে যে ফর্ম্যাটগুলো যদি কাউকে কি আমরা কি সব ফর্ম্যাটে দিব কি না বা দুই ফর্ম্যাটের জন্য কি না এগুলো যারা মূলত ক্যাপ্টেন্সির জন্য যাদের বলা হবে তারা রাজি আছেন কিনা এই সব আলাপ আলোচনার জন্য সময় নেওয়াটা এবং যেহেতু এখানে অনেক কিছু ইস্যু চলে আসছে এজন্য মাননীয় প্রেসিডেন্টকেই সবাই বলেছে আপনি দায়িত্ব নিয়ে আপনি তাদের সাথে কথা বলেন ছয় বছর আগে শেষবার সাকিবের অধিনায়কত্বে ওয়ান ডে খেলেছিল বাংলাদেশ দেশের হয়ে অর্ধশত ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া এই ক্রিকেটারই অধিনায়ক হবার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ফাইনাল করা হবে আপনি জানিয়ে দেন সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা কিছু এদিকে আবারও জোরালো হয়েছে এশিয়া কাপের প্রাথমিক দলে মাহমুদুল্লা রিয়াদের সুযোগ পাওয়ার গুঞ্জন ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ ট্রফির ফটো সেশনে অংশ নিয়েছিলেন এই সিনিয়র ক্রিকেটার অনুশীলনেও বেশ হাসি খুশি ছিলেন তিনি নতুন ব্যাট দিয়ে শুরু করেছেন অনুশীলন যদিও এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি বিসিবি এ হাসি থামার নয় কদিন আগে কপালে যে ভাজ পড়েছিল তা এখন উধাও ক্রিকেট পাড়ায় জোর গুঞ্জন কপাল খুলে গেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের 
শুধু কি বিশ্বকাপ ট্রফির এত কাছাকাছি দাঁড়ানোয় ভিন্ন এ আভা সাঁত্রিশ বছর বয়সী অলরাউন্ডারের চোখে মুখে নাকি বহুল আলোচিত প্রশ্নের জবাবটা মিলতে যাচ্ছে শিগগিরই হয়তো সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় দলে ফিরছেন এই সিনিয়র ক্রিকেটার এনেছেন দুটি নতুন ব্যাট হয়তো তৈরি হচ্ছেন এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের জন্য সতীর্থদের সঙ্গে খুনসুটি আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে তার জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ধারণাটা আরও গাঢ় হচ্ছে এশিয়া ও বিশ্বকাপ সামনে রেখে চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে শুরু হয় অনুশীলন বিসিবি ঘোষণা না করলেও বত্রিশ সদস্যের স্কোয়াডের কথা শোনা গিয়েছিল তবে পরে জানা যায় এশিয়া কাপের জন্য কয়েকদিন পর প্রাথমিক দল ঘোষণা হবে বিশ থেকে ২২ সদস্যের এবং সে দলে কোনোভাবেই জায়গা পাবেন না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংহে নাকি তাকে দলে চানি না কিন্তু চোখের পলকেই ঘুরে গেল চাকা জানা গেছে জাতীয় দলের সাত নম্বর পজিশনের জন্য মাহমুদুল্লাহ এখন বড় ক্যান্ডিডেট যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছুই জানায়নি বোর্ড মূলত আফিফ হোসেন ইয়াসির আলী রাব্বি সৌম্য সরকার আশানুরূপ কিছু করতে না পারায় আবারও আলোচনায় মাহমুদুল্লাহ তার ক্যারিয়ারে দাঁড়ি টেনে দিয়েছিলেন অনেকে কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে বিশ্বকাপ ট্রফির ফটো সেশনে অংশ নিয়েছেন রিয়াদ মিটিয়েছেন স্বপ্নিল সোনালি ট্রফি ছুঁয়ে দেখার স্বাদ এবার আরও একটা বিশ্বকাপ খেলার স্বাদ মিটবে প্রিয় তারকার এমনটাই আসা সমর্থকদের মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা স্বপ্নের ছোঁয়া পেলেন ক্রিকেটাররা রোমাঞ্চ আর উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নিলেন শামীম রিয়াদরা ঢাকায় দ্বিতীয় দিনে সোনালি ট্রফির আভায় আলোকিত মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ট্রফি নিয়ে নিজেদের প্রত্যাশার কথা জানান মুশফিক তাসকিনরা মিরপুরে প্রথম প্রহরে স্নিগ্ধ সকাল স্বপ্ন নয় বাস্তব মুশফিকের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি এমন দৃশ্য অনন্য সাধারণ মুখে স্মিত হাসির সামনে জ্যোতি ছড়াচ্ছে সোনালি ওই ট্রফিটা শুধু ক্রিকেটাররাই নন এক ফ্রেমে বাংলার প্রত্যাশা দূরের কোনো অলিক কল্পনা নয় হয়তো আর মাত্র কয়েকটা দিন ব্যাস হাসি মাখে ছবিটায় অপূর্ণতা বোধ হয় সাকিব লিটন আর হৃদয়ের অনুপস্থিতি এদিন জিম করতে মিরপুরে আসলেও ফটো সেশনে আসেননি আরেক সিনিয়র ক্যাম্পেইনার তামিম ইকবাল চন্মনে রিয়াদ দিলেন ভিন্ন কিছু রিঙ্গের তবে ব্যতিক্রম মুসি শোনালেন আশার বাণী আমরা চারটে ওয়ার্ল্ড কাপ জিয়ে রেজাল্ট করছি তার চাইতে যেন অনেক ফার ফার বেটার রেজাল্ট করতে পারে আর আমাদের সেই স্ট্রেনটা আছে সেই বিলিফটা আছে বাট ইটস অল ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিকুলার ডে হাউ ইউ ক্যান স্টার্ট গ্রুপ ফটো সেশন শেষে ব্যক্তিগত ছবি তোলার পালা তাসকিন হাসান তানজি তামিম জুনিয়র সাকিবরা ছুঁয়ে দেখলেন স্বামী পাটোয়ারি তো আরও এক ধাপে গিয়ে ঠোঁটের আলতো ছোঁয়ায় হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভবের চেষ্টা এটাই তো বিশ্বকাপ ট্রফির আসল সৌন্দর্য আমরা অনেক হার্ডওয়ার্ক করছি এবং সামনে আরও ইম্প্রুভমেন্টের লক্ষ্যেই কষ্ট করে যাচ্ছি যাতে সামনে আরও ভালো কিছু করতে পারি এবং আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপেও আমরা সবাই খুব আশাবাদী যে ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ তবে এরপরই শুরু ক্রিকেটারদের মূল কাজ অর্থাৎ মাঠের অনুশীলন ট্রফি দেখেই হয়তো পাওয়া গেছে বাড়তি অনুপ্রেরণা রানিং ফিটনেসে তাই উজ্জীবিত সবাই এরপর কিছুক্ষণের বিরতি খানিক বাদে ট্রফি গেল সেন্টার উইকেটে সেখানেও ফ্রেম বন্দি গ্রাউন্ডসম্যানরা তারপরে গোটা মাঠ দখলে নিল বিশ্বকাপ ট্রফি হোম অফ ক্রিকেটের সৌন্দর্য বেড়ে গেল বহু গুণে সঙ্গে দিয়ে গেল প্রত্যাশা দেখিয়ে গেল স্বপ্ন ট্রফিটা আবারও আসুক মিরপুরে একান্তই আমাদের হয়ে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে আনন্দ ঘন মুহূর্ত পার করলেন বিকেএসপির বয়স ভিত্তিক ও বাংলাদেশ অনুর্ধ উনিশ ক্রিকেট দলের সদস্যরাও মিরপুরে তারাও অংশ নেন ফটো সেশনে বড়দের হাত ধরে এবার ওই ট্রফি আসবে বাংলাদেশে এমন স্বপ্নের কথা জানান ইয়াং টাইগাররা যুব দলের হাত ধরে বাংলার মাটিতে আগেই এসেছে বিশ্বকাপ শিরোপা তবে এই ক্রিকেটারদের জন্য অভিজ্ঞতাটা একেবারেই নতুন হোম অফ ক্রিকেটে বিশ্বকাপ ট্রফির আগমনে সৃষ্টি হয় আনন্দ ঘন পরিবেশ যাতে ছোট বড় সবাই সামিল হন একসঙ্গে 
বিশ্বকাপ শুরু হতে দু মাস বাকি নেই দল অধিনায়ক নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা গুমট হলেও বিশ্বকাপ নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে নেই মানা হৃদয় শামীমদের উত্তরসূরিরা আছেন সে দলেই একটা বড় সৌভাগ্য বড় পাওয়া যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফি কাছ থেকে দেখতে পেলাম সবাই চলতে পেলাম এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা চাই ভাইরা এবার ভালো খেলবে আমাদের দেশ ভালো খেলবে আমাদের টিম ভালো খেলবে আমরা ওই কাপ ওয়ার্ল্ড কাপটা জিতবো ইনশাল্লাহ স্বপ্ন তো অনেক আগে থেকেই আছে ছোট থেকেই তো আজকে এত কাছ থেকে ট্রফিটা দেখার পর সেই স্বপ্নটা আপনার আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছে তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এক না একদিন এই স্বপ্নটা পূরণ করার ক্রিকেটার তৈরির আতুর ঘর বলা হয় বিকেএসপিকে বর্তমান দলের সাকিব তামিম লিটনরা উঠে এসেছেন সেখান থেকেই বিকেএসপির খুদে ক্রিকেটাররাও যোগ দেন এই উৎসবে বিশ্বকাপ ট্রফি সামনে থেকে দেখে স্বপ্ন বাজ তারাও ইচ্ছা যে এবার বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ এই বিশ্বকাপটা নিয়ে আসবে দেখতে পাইছি আবার ইনশাআল্লাহ দেখব যখন বাংলাদেশ আমাদের এই ঘরে আবার ট্রফিটা নিয়ে আসবে তখন আবারও দেখব আবার একসাথে উদযাপন করব ইনশাআল্লাহ এবার জিতবে বাংলাদেশ এবার সাকিব আল হাসান ইনশাআল্লাহ জিতবে ডেফিনেটলি সাকিব আল হাসান যে দলে আছে আসলে সে দলে কিন্তু বড় স্বপ্ন দেখা যায় এই ক্রিকেটারদের আমরা দেখছি যে সবার মধ্যেই কিন্তু একটা ভালো করার বড় কিছু হওয়ার একটা স্বপ্ন এবং স্বপ্ন কিন্তু দেখাচ্ছেন তাদের যারা সিনিয়র আছেন পূর্বসূরি যারা তারাই কিন্তু তাদের এই স্বপ্নটা দেখাচ্ছেন এই ক্রিকেটার একদিন সাকিব মুশফিক লিটন তাদের মতোই হয়তো মিরপুরের এই মাঠ বা বিশ্বের বিভিন্ন মাঠ দাপিয়ে বেড়াবে এমনটাই কিন্তু চাওয়া সবার এবং তারা এই স্বপ্নটা আরও নিজেদের মনে গেঁথে নিল আজকে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখার মধ্য দিয়ে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে শুধু ক্রিকেটার রাই নন বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নিয়েছেন টাইগার সাবেক ক্রিকেটাররাও ছিলেন টাইগ্রেসরাও প্রত্যাশা করছেন এবারের বিশ্বকাপে আগের সব সফলতা থেকে ছাড়িয়ে যাবেন সাকিব লিটনরা দ্বিতীয় দিনে ট্রফি সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছেন গণমাধ্যম কর্মীরাও স্পর্শ করা নয় তবু যতটুকু কাছে যাওয়া যায় হোক না দীর্ঘ লাইন তাতে থোড়াই কেয়ার সারা দেশের ন্যায় মঙ্গলবার মিরপুরের আকাশেও ছিল মেঘের ঘনঘটা তবে তর্জন গর্জন থাকলেও বৃষ্টি আর আসেনি হয়তো বিশ্বকাপ ট্রফির সোনালি আভায় ভেসে গিয়েছিল সবই ক্রিকেটারদের অফিসিয়াল ফটো সেশনের পাঠ চুকিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি আনা হয় মিডিয়া সেন্টারের সামনে গণমাধ্যম কর্মীরাও মাতেন স্বপ্ন পূরণের উচ্ছ্বাসে নির্বাচক ধারাভাষ্যকার ভবিষ্যৎ তারকা সবাই এদিন একইমি ছিলে জানেন ভারতের মাটিতে অপেক্ষা করছে বড় চ্যালেঞ্জ তারপরও প্রত্যাশার মাপ কাঠিতে টাইগারদের কাছে বড় আশা তাদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ মিলেছে নারী দলের ক্রিকেটারদেরও ট্রফিটা ছুঁতে পেরে খুব ভালো লাগছে আর যদি স্বপ্নটা একটা স্বপ্ন তো মনে হয় থাকি যদি খোলা ট্রফিটা ধরতে পারতাম জেতার পরে তাহলে হয়তো আরও ভালো লাগবে বাংলাদেশের কাছ থেকে আমাদের সবারই আমরা এজ এ প্লেয়ার অনেক বেশি প্লাস হচ্ছে জনগণের অনেক বেশি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার কাছে মনে হয় সেরা দলটাই এইবার সিনিয়র প্লাস হচ্ছে যারা ইয়াং প্লেয়াররা তারা খুব ভালো একটা ফর্মে আছে এবং এই ফর্মেরটা আমরা অনেক বেশি ভালো খেলি তো সো ফার ইনশাল্লাহ আমরা তো বোর্ড সবার আগে বোর্ড কর্তাদের ফটো সেশন কিন্তু এবার আর নাজমুল হাসান পাপন নন মধ্যমণি বিশ্বকাপ ট্রফি ছিলেন অন্য পরিচালকরাও পদ্মা সেতু সেরেই বাংলা পর্ব শেষ করে বুধবার বসুন্ধরা যাবে সোনালি ওই ট্রফি দিনটা শুধুমাত্র ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য বরাদ্দ এত কাছে তবু যেন কত দূরে তবে এই দূরত্বটা খোঁচাতে পারেন সাকিব মুশফিক রাই ভারতের মাটিতে তারা জিততে পারেন কাঙ্ক্ষিত সেই ওয়ান ডে বিশ্বকাপের শিরোপা আক্ষেপের অবসান ঘটাতে পারেন কোটি লাল সবুজ ভক্তদের মিরপুরের সেরাই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ট্রফির বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হয় ট্রফিটি সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল এ সময় মন্ত্রণালয়ের ট্রফির সঙ্গে ফটো সেশনে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয় কন্ডিশনের বিবেচনায় আসন্ন বিশ্বকাপে টাইগাররা কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনবেন বলে জানান জাহিদ হাসান রাসেল আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফির বাংলাদেশ সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধান আকর্ষণ ছিল হোম অফ ক্রিকেটে সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষে ট্রফি নিয়ে যাওয়া হয় দেশের ক্রিয়াঙ্গনের অভিভাবক যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয় 
বিকেল সাড়ে তিনটায় ট্রফি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে ফটো সেশনের কথা থাকলেও কিছুটা দেরিতে নিয়ে আসা হয় স্বপ্নের ট্রফি সেখানে ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলেন প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এরপর একে একে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তারা অংশ নিতে আসেন ফটো সেশনে এ সময় সেখানে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশের একজন অতিরিক্ত সচিব সার্বক্ষণিক ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় অন্যদের ছবি তুলতে পড়তে হয় বাধার মুখে মন্ত্রী এসে তাকে সরিয়ে দেন সেখান থেকে এরপর বাকিরা ক্যামেরা বন্দি করেন ট্রফির সঙ্গে মুহূর্তটি এ সময় আসন্ন বিশ্বকাপ নিয়ে আসার কথা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী যেহেতু বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলটা আমরা যে কন্ডিশনে খেলাধুলা করি সেই কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে তো সেই কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে আমরা আশাবাদী যে অবশ্যই আমরা এই বিশ্বকাপে আমরা খুব ভালো করব এবং সেটি আমরা প্রত্যাশা করছি এবং আমি আমরা দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করছি যেন আমরা সবাই দোয়া করব যেন আমাদের দামাল ছেলেরা এই বিশ্বকাপে ভালো করে এবং বিশ্বকাপ থেকে অবশ্যই আমরা আশাবাদী এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আমরা হব শেষে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীরাও অংশ নেন ফটো সেশনে প্রায় দেড় ঘন্টা মন্ত্রণালয়ে ছবি তোলার সুযোগ দেয়া হয় আইসিসি ট্রফির সঙ্গে এরপর আবারও ট্রফি নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলে তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতন নেসা মুজিবের তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকীতে ক্রীড়া বিভাগে পুরস্কার পেল সাফচই নারী ফুটবল দল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ফুটবলারদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদক প্রাপ্তদের প্রত্যেককে স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত পদক পদকের রেপ্লিকা চার লাখ টাকার চেক ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পদক পেয়ে উচ্ছ্বসিত ফুটবলাররা একটা সাফ জয় বদলে দিয়েছে দেশের নারী ফুটবলের চিত্র দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দলটা জয়ের ঝান্ডা উড়িয়ে রাজস্বিক সংবর্ধনায় দেশে ফেরার পর তাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ফুটবল প্রেমীরা সম্প্রতি নানা ইস্যুতে ইমেজ সংকটে দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা বাফুফে তবে অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে আনা দলটার কাছে প্রত্যাশাটা তো অনেক বড় দেশের নারী ফুটবলে যে জয়ী তাদের হাত ধরে এমন সাফল্য তারা এবার ভিন্ন এক সংবর্ধনা পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবের তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকীতে পদক পেল সাফজয়ী নারী ফুটবল দল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে স্বর্ণকন্যাদের প্রত্যেকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন সরকার প্রধান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে চার নারী ও সাফ জয়ী নারী দলকে বঙ্গমাতার নামে এই পদক দেয়া হয় ক্রীড়া বিভাগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব পদক পেয়েছেন ফুটবলাররা সাফ জয়ী অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সঞ্জিদা কৃষ্ণা রানী ঋতুপর্ণা চাকমা সহ বাফুফের ক্যাম্পের বাইরে থাকা সাজেদা খাতুনরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন পদক অনুষ্ঠানে পদক প্রাপ্তদের প্রত্যেককে স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত পদক পদকের রেপ্লিকা চার লাখ টাকার চেক ও সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক পেয়ে উচ্ছ্বসিত ফুটবলাররা সাফল্যের এ ধারা আগামীতেও ধরে রাখার ব্যাপারে প্রত্যয়ী সাফজয়ী অধিনায়ক সাবিনা খাতুন এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে নিজে হাতে পুরস্কৃত করাই আমি এবং এখানে উপস্থিত আমরা সকলেই অনেক আনন্দিত এবং আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের নারীরা আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আমরাও আপনার নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দিনটি আমাদের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন ভবিষ্যতেও দেশের হয়ে আরও সম্মান বয়ে আনতে পারি আপনি ভবিষ্যতেও আমাদের পাশে থাকবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা বিশ্ব দরবারে নারীদের এই সাফল্য গাথা নিয়ে স্তুতি প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠেও প্রত্যাশা বাংলার জয়ী তাদের হাত ধরে দেশের ফুটবল পৌঁছে যাবে অনন্য উচ্চতায় তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ফিফার অনুদানে কেনাকাটার নামে অর্থ আত্মসাত ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন তবে তার দাবি ফিফার নিয়ম মেনেই কেনাকাটা করা হয়েছে একই সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি ফুটবল ফেডারেশনের নয় ছয় নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি এবার ইতি টানার পালা মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে নাইম সোহাগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থেকে বের হয়েই গণমাধ্যমের প্রশ্ন বানিয়ে জর্জরিত হতে হয় নাইমকে ফিফার অনুদানের টাকার নয় ছয় হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি লেখা হচ্ছে যে আর্থিক দুর্নীতি জিনিসটা কিন্তু আর্থিক দুর্নীতি না 
পত্রপত্রিকা মিডিয়া আসতেছে যে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বা এখানে দুর্নীতি হয়েছে জিনিসটা কিন্তু তা না ফিফা তার রিপোর্টে কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে আমার আর্টিকেল নাম্বারটা মনে নেই বাফুফের যে ক্রয়গুলো হয়েছে সেই ক্রয়গুলো বাজার মূল্য থেকে বেশি মূল্যে হয়নি এক নাম্বার দু নাম্বার বাফুফে পণ্য বা সেবাগুলো বুঝে পেয়েছে ফিফার নিয়ম মেনেই সব ধরনের কেনাকাটা করা হয়েছে বলেও জানান বাফুফের সাবেক এই সাধারণ সম্পাদক ফিফার নিয়মকানুন মেনে ক্রয় করা হয়েছে এবং নাইদার ফিফা নর বিএফএফ ফাইন্যান্সিয়ালি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বাট এথিক্যাল গ্রাউন্ডে নৈতিকতার বিষয়ে তাদের কাছে কিছু বিষয় মনে হয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি স্পোর্টসের সর্বোচ্চ মঞ্চে অর্থাৎ কোর্ট অফ আর্বিটেশন ফর স্পোর্টস সেখানে কাজ করছি সেখানে এটা নিয়ে অ্যাপিল করেছি সেখানে আমার পক্ষে যারা লয়ার রয়েছেন তারা সেগুলো নিয়ে কাজ করছেন গত ১৪ এপ্রিল দুর্নীতির অভিযোগে বাফুপের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের জন্য সব ধরনের ফুটবল কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ এবং প্রায় বারো লাখ টাকা জরিমানা করে ফিফা এরপর বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের হস্তক্ষেপ করেন উচ্চ আদালত হাইকোর্টের আদেশ পেয়েই নড়ে চড়ে বসে দুর্নীতি দমন কমিশন আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা এফসি অনুর্ধ তেইশ এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে সাঁত্রিশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বুধবার থেকে সাভার বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত হবে ক্যাম্প তবে এএফসি টুর্নামেন্ট থাকায় পাওয়া যাবে না বসুন্ধরা কিংস এবং আবাহনের ফুটবলারদের এএফসি অনূর্ধ তেইশ এশিয়ান কাপ বাছে যুবাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে থাইল্যান্ডে চূড়ান্ত পর্বে যেতে লড়াই করতে হবে মালয়েশিয়া ফিলিপিন্সের মতো কঠিন সব দল সহ স্বাগতিকদের বিপক্ষে তার জন্য এবার প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বাছাইয়ের আগে প্রায় চার সপ্তাহের মতো সময় পাচ্ছে লাল সবুজ এর মাঝে নিজেদের প্রস্তুত করার চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে ফুটবলারদের বাফুফে ঘোষণা করেছে সাঁত্রিশ সদস্যের দল যাদের দায়িত্বে থাকছেন কোচ জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু এএফসি অনূর্ধ তেইশ এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে ফুটবলারদের অনুশীলন ক্যাম্প চলবে সাভার বিকেএসপিতে তবে এখনই সব ফুটবলার হাতে পাচ্ছেন না ম্যানেজমেন্ট এএফসি কাপ এবং এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন আবাহনী এবং বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা আগামী ছয় সেপ্টেম্বর থেকে থাইল্যান্ডের চনবুরিতে শুরু হবে যুব এশিয়া কাপের এই বাছাই প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া চার দলের গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে সরাসরি মিলবে মূল পর্বের টিকিট তবে রানার্স আপ হলেও থাকবে সুযোগ সেক্ষেত্রে এগারো গ্রুপের মধ্য থেকে জায়গা করতে হবে সেরা পাঁচে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা খুলনায় নারী ফুটবলারদের উপর হামলার ঘটনায় তিন আসামির জামিন বাতিল করেছেন আদালত মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান এই আদেশ দেন বাদীপক্ষকে হুমকি দেওয়ার কারণে জামিন বাতিল করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত ছবি তোলার ঘটনায় নারী ফুটবলার সাদিয়া নাসরিন ও তার সতীর্থদের হামলার ঘটনায় চারজনকে আসামি করে বাটিয়াঘাটা থানায় মামলা করে সাদিয়ার পরিবার এ ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলেও জামিন পেয়েছিলেন বাকি তিনজন এরপর মামলা তুলে নিতে বাদীপক্ষকে নানা ভয়ভীতি ও অ্যাসিড নিক্ষেপের হুমকি দিয়েছিল জামিনে থাকা আসামিরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন বাদী সাদিয়া নাসরে সরকারি অনুমতি পাওয়ার পরও আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশে অংশ নেওয়া নিয়ে শঙ্কায় আরাফাত বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উপপরিচালককে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ছুটি মঞ্জুর করতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ খবরে বেজায় চটেছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল সরকারি জিও থাকার পরও একজন অ্যাথলিটকে এনওসি না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি খেলোয়াড়রা যেভাবে দেশকে সম্মানিত করতে পারে খুব কম মাধ্যমই আছে যেটি দেশের বাইরে গিয়ে দেশকে দেশের মান সম্মান উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে 
এই তো দু একদিন আগের কথা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশের ক্রীড়াবিদদের প্রশংসায় ভাসান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানান ক্রীড়াঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কিন্তু এই বক্তব্যের কদিন কাটতে না কাটতেই অদ্ভুত এক খবর দেখল পুরো বাংলাদেশ আজীবন সাধনা করে যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন একজন অ্যাথলিট সেরকম এক বিশ্ব আসরে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার ছুটি মঞ্জুর করেনি দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক মোহাম্মদ সামসুজ্জামান আরাফাত পেশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক এই পরিচয়ের পাশাপাশি তার আরও একটা পরিচয় আছে তিনি একজন ট্রায়াথলেট সাতার সাইক্লিং এবং দৌড়ের সমন্বয়ে কঠিনতম এই ট্রায়াথলেনের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি কোন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও দেশের সম্মানের কথা ভেবে তাকে জিও ইস্যু করে খোদ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিন্তু তারপরও ফ্রান্স আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বার্লিন ম্যারাথনে অংশ নেওয়া নিয়ে শঙ্কায় আরাফাত কারণ ব্যাংক থেকে যে মেলেনি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা ছুটির অনুমতিপত্র এতদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এনওসি দেয়া হলেও বিদেশ যাত্রার জন্য অনুমতি দিতে রাজি নয় বাংলাদেশ ব্যাংক যদিও এর পেছনের কোনো কারণ দেখায়নি তারা এদিকে এই ঘটনায় বেজায় চটেছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল সরকারি অনুমতির পরও আরাফাতকে এনওসি না দেওয়ার সমালোচনা করেছেন তিনি জানিয়েছেন কথা বলবেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খেলাধুলায় যারা মানে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে দেশের সম্মান বয়ে আনে তাদেরকে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় যে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত এবং আমি অবশ্যই এটি খুবই আশাহত হয়েছি তো এখন যদি এখনও যদি সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যিনি আছেন বা আমাদের অর্থ সচিব মহোদয় আছেন তাদের সাথে অবশ্যই আমি বিষয়ে কথা বলতে পারি আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এবার একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন আরাফাত নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ নারী ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে অপরূপ সাজে সেজেছে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর সেই সঙ্গে স্বাগতিকদের অসাধারণ পারফরম্যান্স এবার যেন যোগ করেছে বাড়তি মাত্রা দলকে সম্মান জানাতে এবং বিশ্বকাপকে স্মরণীয় করে রাখতে সিডনির অপেরা হাউসকেও আলোকিত করা হয়েছে নিজ দলের জার্সির রঙে সিডনি থেকে এস এম আমিনুল রুবেলের রিপোর্টে বিস্তারিত দুই হাজার তেইশ ফিফা প্রমিলা ফুটবল বিশ্বকাপের মূল আয়োজক অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাউন্ড সিক্সটিনের নক আউট ম্যাচে সিডনিতে ছিয়াত্তর হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে শক্তিশালী ডেনমার্ককে দুই শূন্য গোলে পরাজিত করে পৌঁছে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে মাতিল দাসরা চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় ভিভিডের পর আবারও সিডনি অপেরা হাউস সবুজ এবং সোনালি রঙের আলোয় আলোকিত হয়েছে পর্যটকদের অবাক করে দিয়ে সোমবার সন্ধ্যা নামতেই অপেরা হাউসের গায়ে ভেসে ওঠে অস্ট্রেলিয়ার নারী ফুটবল দলের নানান বর্ণিল ছবি অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল দলের জার্সি সোনালি ও সবুজ রঙের আদলে সিডনি হারবার সাইড আলোকিত হয়ে ওঠে তার কয়েক ঘন্টা পরেই নারী দল দারুণ জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলে এমন বর্ণিল আয়োজন আরও যৌক্তিক হয়ে ওঠে যদিও গত মে মাসে নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সিডনি অপেরা হাউসে আলো না জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নেয় উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়ায় ফুটবল কিংবা ক্রিকেট নয় বরং সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা রাগবি তবে গত কয়েক বছরে সকারুজদের সাফল্যের সাথে সাথে ফুটবলের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া সৌদি লীগ বিশ্বের অন্যতম সেরা দশ লিগে পরিণত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী কার্লো নোহরা নতুন মৌসুম সামনে রেখে রিয়াদে আল নাসের এবং আল হিলাল ক্লাবের পক্ষ থেকে সমর্থকদের জন্য জার্সি ছাড়াও নানা রকম পণ্য সামগ্রী কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশ্বের সেরা ফুটবলাররা আশায় আসন্ন মৌসুম নিয়ে আশাবাদী সমর্থকরাও ক্লাব ফুটবলে বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় এখন সৌদি প্রলিক অর্থের দাপটে বেশ পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে লিগটি গেল মৌসুমে পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আল নাসর দলে ফেরানোর পরই মূলত আলোচনায় উঠে আসে সৌদি লিগ রিয়াল মাদ্রিদে পনেরো বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টেনে চলতি মৌসুমে সৌদি লিগে যোগ দেন বেনজেমা তারই ধারাবাহিকতায় মরুর দেশে যোগ দেন সাদিও মানে রিয়াদ মাহারেজের মতো তারকা ফুটবলাররা বিশ্বমানের তারকারা আশায় সৌদি আমাদের সুদূর প্রসারী একটি পরিকল্পনা রয়েছে আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করব এদিকে নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে সমর্থকদের মধ্যে রিয়াদে আল নাসর এবং আল হিলালের সমর্থকদের জন্য চালু করেছে সুভেনির শপ 
যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন সমর্থকেরা এর আগের বছরগুলোতে আমরা দেখেছি অল্প সংখ্যক ক্লাব একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে তবে এবার লিগের বিভিন্ন ক্লাবে বেঞ্জামিন রোনালদোর মতো বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা এসেছেন আমি মনে করি এখন থেকে আমরা বড় চার থেকে পাঁচটি ক্লাবের প্রতিযোগিতা দেখতে পারব এদিকে সমর্থকদের জন্য জার্সি ছাড়াও নানা রকম পণ্য সামগ্রী কেনার ব্যবস্থা করেছে আল হিলাল আসন্ন মৌসুমের জন্য আল হিলালকে শুভকামনা জানিয়েছেন ভক্ত অনুরাগীরা আমার এখানে এসে বেশ ভালো লাগছে তবে আমি ম্যাচ দেখার জন্য বেশি মুখিয়ে আছি আমি আমার ক্লাব আল হিলালের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আমি আশা করছি আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেক ট্রফি জিতব এগারো আগস্ট আল আহলি ও আল হাজমের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে সৌদি লীগের নতুন মৌসুম घोषणा दिए चेयरमैन जकाश्राफ আগামী বছরগুলোতে আরও বাড়তে পারে টিটেন লিগের জনপ্রিয়তা তাই সময়ের সঙ্গে পিসিএল এর পাশাপাশি টিটেন লিগে গুরুত্ব দিতে চায় পাকিস্তান তাই পিসিবি প্রধান দ্রুত টিটেন লিগের জন্য আলাদা করে কমিটি করার আগ্রহ দেখিয়েছেন তবে টিটেন লিগ আয়োজনে পাকিস্তানের জন্য বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি চলতি মাসেই শুরু হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপের লড়াই এরপর রয়েছে আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মেগা ইভেন্ট আপাতত এই দুই মেগা ইভেন্টকে ঘিরে চলছে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রস্তুতি পর্ব তাই পাকিস্তানের ব্যস্ত সূচির মধ্যে টিটেন লিগের জন্য আলাদা সময় বের করা চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে কোনো বাধাতেই আটকাতে রাজি নয় পিসিবি যে কোনো মূল্যে নতুন এই ফর্মেট নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তারা সে লক্ষ্যে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে টিটেন লিগের লোগো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার কথাও জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড क्रीडाप्रेमी दर्शक दबी नियमित जन य खेल आयोजन ब्राह्मणबाड़िया जुएल रहमान हृदय पाले कैमर उज्जवल चक्रवर्ती रिपोर्ट সবুজ দল খুব চেষ্টা করছে পয়েন্টে যদিও তারা পিছিয়ে আছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ছিল কাবাডি যা আজ অনেকটাই বিলুপ্তর পথে তবে বিশেষ দিবস বা উপলক্ষ সামনে রেখে এর আয়োজন এখনো কদাচিৎ চোখে পড়ে এরই অংশ হিসেবে বঙ্গমাতা বেগম ফজিতুল নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আয়োজন করা হয় কাবাডির জেলার কাবাডির একাডেমির মেয়েরা লাল ও সবুজ দলে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগিতায় যা উপভোগে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো এমন আয়োজনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার দাবি জানান দর্শকরা মেয়েদের কাবাডিটা অনেক পিছিয়ে ছিল এখন মানে এরকম প্রোগ্রাম হলে তো অনেক আগে যাবে এই খেলা দেখে আসলে ভালো লাগছে আমরা চাই আরও যাতে এরকম খেলা আয়োজিত হয় এরকম আয়োজন বেশি বেশি হোক সেটা আমরা চাই যাতে আরও ভালো হয় ওইটা আছে নতুন প্রজন্মকে মাদক এবং অর্থনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন আবারও করার আশ্বাস দেন সংশ্লিষ্টরা বঙ্গমাতা ফজিলতের জন্মবার্ষিকী আমরা প্রতি বছরই আমরা চেষ্টা করব আরো সুন্দরভাবে আরো ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য তারা যাতে মাদক থেকে দূরে থাকে তারা যাতে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে তারা যাতে ক্রীড়ানুরাগী হয় সাংস্কৃতিক প্রেমী হয় সেজন্য বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন আমরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে जाल सकिब छाड़ा नाम आज लिटन मीराजे
মাননীয় সভাপতিকে ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করার জন্য আমরা ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছি তাদের সাথে কথা বলে উনি আমাদের আমরা একটা ফাইনাল করব উৎসবের আমেজে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ক্রিকেটারদের ফটো সেশন ছিলেন অনুর্ধ উনিশ এবং নারী দলের সদস্যরাও আগের সব সফলতা ছাড়িয়ে যাবেন টাইগাররা প্রত্যাশা সাবেকদের এবং অনুর্ধ তেইশ এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে সাঁত্রিশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা বাফুফের ক্যাম্প হবে বিকেএসপিতে পাওয়া যাবে না কিংস ও আবাহনী ফুটবলারদের এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গে থাকুন সময়